आउज़बिल्शैतान रजीम बसमीम् अल्लाम जी वेलकम टू वेलकम ऑफ वॉसिज़ अकेडमी तो आज आप लोगों के लिए फ़िज़िक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ ठीक है एक्सरसाइज नंबर वन है मतलब कि इस पा इस वीडियो इस फिज़िक्स के पेपर की जो है ना दो वीडियो बनने वाली हैं ठीक है ये पार्ट वन है तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो भी फिज़िक्स का टेस्ट आपका एयरफोर्स का होने वाला है उसमें ये क्वेश्चन लाजमी आएंगे इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप फिज़िक्स के पेपर में इन शाला कामयाबी हासिल करेंगे ठीक है ये गारंटी दे रहा हूँ मैं तो सबसे पहले शुरू कर देते हैं जी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेट ऑफ डोइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर मतलब कि काम करने की सलाहियत को या काम करने की शरह को पावर कहते हैं द रेट ऑफ डोइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर ठीक है नेक्स्ट अजी सेकंड नंबर क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम मतलब के मास और वेलोसिटी के हासले जरब को मोमेंटम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम तो ये डेफिनेशन जो है ना ये आती हैं काफ़ी ज़्यादा आती हैं ठीक है नेक्स्ट है जी द रेट ऑफ चार्ज ऑफ वलासटी इज़ कॉल्ड एक्सलरेशन वलासटी में तब्दीली की शरह को एक्सलरेशन कहते हैं द रेट ऑफ चार्ज ऑफ वलासटी इज कॉल्ड एक्सलरेशन नेक्स्ट है जी कैपेसिटी ऑफ डोइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं ठीक है कैपेसिटी ऑफ डोइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी ठीक है तो ये आपने डेफिनेशन जो है ना छोटी छोटी ये लाजमी करनी है ये नाइन्थ और टेंथ के जो सिलेबस है ना उसमें से सारा आता है ठीक है आगे नेक्स्ट है जी द रेशो अफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क मतलब कि वो अमल जो चीज़ों में रोटेशनल मोशन पैदा करता है रोटेशनल मोशन होता है जो कि सर्कल में जो रोटेशन करती है रोटेशनल मोशन पैदा करता है वो टॉर्क कहलाता है द रोटेशनल मोशन अफेक्ट फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क नेक्स्ट है जी यूनिट ऑफ टाइम इज वक्त का यूनिट क्या होता है तो वक्त का यूनिट सेकेंड है द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर मतलब कि लंबाई का यूनिट जो है ना वो मीटर होता है यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर यूनिट ऑफ एरिया इज स्क्र मीटर रकबे का यूनिट है स्क्र मीटर यूनिट ऑफ एरिया इज स्क्र मीटर नेक्स्ट है यूनिट ऑफ मोमेंटम इज मोमेंटम का यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड द यूनिट ऑफ कपेस्टर इज कपेस्टर का यूनिट है अम्पेयर द यूनिट ऑफ कपेस्टर इज अम्पेयर नेक्स्ट है इक्वेशन है मोमेंटम uh, मोमेंटम को पी से जाहिर करते हैं और इसकी इक्वेशन जो है वो एम और एम वी है एम वी इक्वेशन ऑफ मोमेंटम इज एम वी और इसको जाहिर किसे करते हैं पी से नेक्स्ट है जी इक्वेशन वर्क की इक्वेशन क्या है वर्क को डब्ल्यू से जाहिर करते हैं और इसकी इक्वेशन जो है वो एफ मल्टीप्लाई एस है आगे नेक्स्ट है जी नेक्स्ट है जी वेट की इक्वेशन क्या है वेट को डब्ल्यू से जाहिर करते हैं इसकी इक्वेशन जो है वो एम जी है यानी मिलीग्राम नेक्स्ट है जी इक्वेशन स्ट्रेस की इक्वेशन स्ट्रेस की इक्वेशन जो है वो फोर्स ओवर एरिया है ठीक है नेक्स्ट है जी इक्वेशन लॉ ऑफ सेंडलस इज तो लॉ ऑफ सेंडलस को एन से जाहिर करते हैं मतलब कि ला एस सैंडलस लिखने के बजाय एन लिख दिया जाए तो ये ला ऑफ सैंडलस का साइन है ठीक है इसकी जो इक्वेशन है वो साइन ओवर साइन आर है ठीक है नेक्स्ट है जी हमारे पास वैल्यू ऑफ जी इज तो ग्रेविटी की वैल्यू जो है वैल्यू ऑफ जी जी ग्रेविटी को कहते हैं वैल्यू ऑफ जी इज़ नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्र पर सेकेंड भी होती है और नाइन टेन टेन uh, मीटर पर स्क्र सेकेंड भी होती है मतलब कि इन नाइन पॉइंट एट में से और टेन में से जो भी ऑप्शन आए वो आपने सेलेक्ट करना है दोनों में से दोनों ही आ सकते हैं ठीक है मतलब कि दोनों में से एक आएगा दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे नेक्स्ट है जी मकैनिकल एडवांटेज ऑफ फिक्स्ड पुली तो मकैनिकल एडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड पुली इसका आंसर वन है ठीक है 
नेक्स्ट है मास ऑफ अर्थ इज मतलब कि अर्थ का मास क्या है मास ऑफ अर्थ इज सिक्स मल्टीप्लाई टन की पावर ट्वेंटी फोर किलोग्राम सिक्स मल्टीप्लाई टेन की पावर ट्वेंटी फोर किलोग्राम ये मास का अर्थ अर्थ का मास है ठीक है ये क्वेश्चन लाजमी आएगा नेक्स्ट है स्पीड ऑफ लाइट इज लाइट की स्पीड क्या है थ्री मल्टीप्लाई टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड ठीक है नेक्स्ट है जी स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स तो इसका आंसर है टेन मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड ठीक है नेक्स्ट है जी द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड अटामिक नंबर मतलब कि न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद को जो है वो अटामिक नंबर कहते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड अटामिक नंबर ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट है अ स्ट्रिप्स ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स इन यूज इन थर्मामीटर मतलब के दो दो धाते जो है ना वो थर्मामीटर में इस्तेमाल होती हैं वो कौन सी हैं तो वो है जी थर्मासिस्ट एंड फायर अलार्म ठीक है ये दो धाते जो हैं वो थर्मामीटर में इस्तेमाल होती हैं थर्मासिस्ट और फायर अलार्म नेक्स्ट है द सर्फस हुज वन एंड इज हायर अदर इज एंड इज कॉल्ड मतलब कि एक 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 सतह जिसके एक एक चीज जिसके जिसका जो जिसकी सतह जो है वो एक के बढ़ने से दूसरी जो है ना वो कम हो रही है तो उसको क्या कहते हैं इन इन स्लाइंड इन स्लाइंड प्लेस इन स्लाइंड प्लेस मतलब कि एक की जगह जो है वो दो सत, एक सतह है उसका एक हिस्सा जो है वो ऊंचा है एक जो है वो उससे छोटा है तो इन स्लाइंड प्लेस कहते हैं मतलब कि जैसे स्लाइड नहीं होता स्लाइड तो इन स्लाइंड प्लेस ठीक है नेक्स्ट है हाइड्रोलिक ब्रेक होज ये गलत लिख दिया होज ऑन विच प्रिंसिपल क्या मतलब हाइड्रोलिक ब्रेक जो है ना वो किस कानून के तहत बनाया गया हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक ब्रेक किस कानून को मद्दनज़र रखते हुए बनाया गया या किस कानून के तहत बनाया गया तो उसका नाम है पार्सल ला ठीक है नेक्स्ट है ट्रांसिस्टर वर्क एज आ अम्पेयर तो ट्रांसिस्टर जो है ना वो अम्पेयर के आ, मतलब के अम्पेयर पर जो है वर्क करता है ट्रांसिस्टर वर्क्स ट्रांसिस्टर काम करता है एज आ अम्पेयर ठीक है नेक्स्ट है द फोर्स एक्सटेंडेड ऑन यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्ट्रेस मतलब कि किस चीज पर अगर फोर्स लग रही हो ठीक है उसके ऑब्जेक्ट पर तो उसको स्ट्रेस कहते हैं नेक्स्ट है द फोर्स परपेंडिकुलरली एक्सटेंडेड ऑन यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेशर तो इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि ये इसमें सिर्फ फोर्स उसके उसके ऊपर लाग रही है ठीक है सिर्फ एक्सटेंड हो रही है तो यहाँ पर वो परपेंडिकुलरली परपेंडिकुलरली जो वो है ना वो एक्सट्रैक्ट हो रही है तो इसका मत, वो मतलब कि अमूदन जो है फोर्स लग रही है तो इसका मतलब प्रेशर है यहाँ पर परपेंडिकुलरली आ जाए वो प्रेशर होगी उसका आंसर प्रेशर होगा यहाँ पर सिंपल एक्सट्रैक्टेड आ जाए तो उसका आंसर स्ट्रेस होगा ठीक है नेक्स्ट है जी क्वान्टिटी ऑफ मैटर इन बॉडी इज कॉल्ड तो किसी जिसम में मादे की तादाद को क्या कहते हैं तो इसका इसका आंसर जो है ना मास है क्वान्टिटी ऑफ मैटर इन बॉडी इज कॉल्ड मास ठीक है नेक्स्ट है द रेशो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रीन इज कॉल्ड यंग मॉडलस द रेशो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रीन इज कॉल्ड यंग मॉडलस नेक्स्ट है हमारे पास द रेशो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रीन इज कॉल्ड हुक्सला उसमें था द रेशो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रीन इज कॉल्ड तो इसमें है द रिलेशनशिप बिटवीन मतलब रेशो और रिलेशनशिप में फ़र्क ये है कि जहाँ पर रेशो आ जाए वहाँ पर यंग्स मॉडलस आएगा जहाँ पर रिलेशनशिप आ जाए वहाँ पर हुक्स ला आएगा ठीक है जी तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो इसका पार्ट टू मैं बना दूंगा ठीक है नेक्स्ट वीडियो आपके इंतज़ार करें नेक्स्ट वीडियो यहाँ आप मेरे चैनल विजिट कर लें नेक्स्ट वीडियो आपको वहाँ मिल जाएगी ठीक है तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी इसलिए मैंने इसके दो पार्ट बना दिए हैं बाकी ये क्वेश्चन लाजमी आएंगे दुआओं में याद रखिएगा वीडियो लाइक वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है और व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा वहाँ से आप ज्वाइन कर लें ठीक है अल्लाह हाफिज़